Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Na Trần Hôm nay Na sẽ chia sẻ với chúng ta ba cách ôm rê nước sơn treo thông dụng nhất Cách đầu tiên Na chia sẻ với chúng ta sẽ là cách sử dụng mút dặm Khi các bạn mua mút dặm thì các bạn lưu ý rằng chúng ta mua cái loại mút nào mà nó khít nhất như thế này Nó không có nhìn thấy bị lỗ lỗ bên trong thì chúng ta dặm ra sẽ được đẹp nhất rồi tiếp theo đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho Anna một cái mặt phẳng để chúng ta đổ sơn ra để chúng ta dặm Đầu tiên thì Anna sẽ sử dụng đến sơn treo để dặm Nhưng Anna cũng khuyến cáo rằng sơn treo dặm xong nó loan lộ không có đẹp đâu Ở đây Anna sẽ thí nghiệm cho các bạn xem Chúng ta sẽ lấy sơn treo nè, đổ nhẹ ra một mặt phẳng một chút như thế này rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái cục mút dặm của chúng ta Đầu tiên thì các bạn sẽ phủi sạch cái cục mút này chút xíu Ở đây có cái nhược điểm là nếu cái mút của nó dơ Chúng ta dặm lên móng nhìn nó sẽ bị dơ Vì thế các bạn sẽ phủi sạch ha Rồi các bạn lấy cái phần mà chúng ta đã lựa chọn nè Chúng ta dặm vào cái nước sơn như thế này được chưa? Rồi xong rồi các bạn dậm ra cái mặt phẳng một chút xíu, dậm dậm nhẹ ra cái mặt phẳng để làm chi? Để cho cái nước sơn này nó áo đều vào, nó thấm đều vào cái phần mút này khi mình dậm lên thì nó đều màu hơn. Rồi các bạn lấy cái phần nước sơn này, chúng ta dậm nhẹ như thế này lên cái móng nè. Các bạn thấy chưa? Mình muốn sơn cái màu nào ôm rê thì chúng ta sơn cái màu đó trước rồi hơi đèn trước đi. Rồi lấy cái màu muốn dậm chúng ta dậm lên là xong. Giống như ở đây Anna sơn sẵn màu nền màu trắng ở dưới rồi Anna dậm cái màu hồng lên đây. Rồi bây giờ mới tới cái phần ưu và nhược điểm của việc dậm mút dậm nè. Khi các bạn dặm mốt dặm thì các bạn lưu ý cho Anna nếu chúng ta dặm cái sơn màu này nè Thì nó sẽ không có lên màu, nó rất là mờ các bạn thấy chưa Rất là mờ ha, vì thế các bạn nào sử dụng mút dặm như thế này để dặm ôm rê Thì các Anna khuyến cáo rằng chúng ta phải sử dụng đến loại treo vẽ Ở đây Anna có treo vẽ đậm đặc nè, rồi Anna đổ ra đây một chút rồi nè Sau đó các bạn sẽ lựa chọn cái mặt mút dặm nào chúng ta chưa xài cũng được ha Chúng ta lại phủi sạch nè, các bạn dặm lên cái phần treo vẽ được chưa Nè nó rất là đặc nè, rồi chúng ta lại dặm ra ngoài một chút xíu như thế này cho nó đều hết cái viên mút dặm này có sơn cái đã rồi các bạn dặm lên móng nè các bạn thấy chưa Anna dặm nè nó rất là đậm nha nó rất là đậm màu vì thế các bạn lưu ý nha chúng ta sử dụng cái cách dặm mút dặm thì các bạn có thể sử dụng treo vẽ cho nó lên màu được chuẩn chứ còn treo sơn không thể nào mà nó dặm lên đậm đặc màu được nha rồi treo vẽ nè chúng ta dặm mút dặm rồi các bạn dặm ở phần trên chúng ta dặm đậm đặc còn ở dưới đây chúng ta bắt đầu dặm ít lại mờ lại với lại cái phần sơn ở trên cái phần mút này xuống tới dưới thì nó cũng đã ít bớt rồi Nên chúng ta dặm các bạn có thể thấy được nó bắt đầu chuyển màu như thế này Nó bắt đầu ít đi nó chuyển màu như thế này Rồi các bạn sẽ quay cái mặt nào mình chưa xài nha Quay mặt chưa xài nè, mặt này chưa xài nha Rồi mình sẽ dặm cái phần chưa xài chỗ này Đây, phần này ôm rê mình dặm nè Các bạn có thể thấy được anh này dặm đến đâu thì cái phần màu nó được lem màu, chuyển màu đến đó, ôm rê đến đó Được chưa? Rồi Chúng ta dặm kỹ lại nha Rồi sau khi chúng ta đã dặm ôm rê phần trên nó đậm phần dưới nó nhạt rồi Thì các bạn sẽ cho đi hơ đèn nước thứ nhất này Nước thứ hai chúng ta dặm lại nữa là đẹp Sau khi nước thứ nhất này đã khô rồi thì chúng ta tiếp tục dặm nước thứ hai lên Mình lấy cái phần nhiều nè Tiếp tục lấy màu nha Rồi dặm ra cho nó đều lên Đều cái mặt này rồi thì chúng ta mới dặm lên móng nè Dặm nhiều ở phần trên Ít dần xuống dưới Dặm cái này nhanh lắm nha Nhưng mà nó có nhược điểm nè Nếu các bạn chú ý rõ thì chúng ta có sẽ thấy được Nó hơi bị loang lộ một chút xíu ha Tức là nó hơi bị đấm đớm đấm đớm Và nó có bong bóng nữa được chưa Thì mỗi cái cách có ưu và nhược điểm Đầu tiên thì Anna sẽ nói về cái cách này trước Rồi sau khi các bạn đã dặm ôm rơi màu này xong rồi thì các bạn sẽ cho đi hơ đèn để cố định phần mút dặm này Sau khi hơ đèn xong thì màu móng ôm rê bằng mút dặm của chúng ta đã hoàn tất như thế này Các bạn nhìn kỹ có thể thấy được nó có hơi lộ 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 Trong khi cái mút dặm của chúng ta đã rất là mịn rồi Đồng thời chúng ta đã dặm bằng treo vẽ cho nó lên màu chuẩn và ít bị loang lộ Mà nó vẫn sẽ bị lộ lộ như thế này Vậy là cách này tuy là nhanh nhưng mà nó có nhược điểm là hơi nhìn hơi loang lộ một chút xíu Thì Anna sẽ chia sẻ cho chúng ta cách không bị nhìn loang lộ nữa như sau Đối với phương pháp ôm rê nước sơn treo thứ hai này, Anna cũng sẽ chuẩn bị một cái móng sơ sẵn màu nền màu trắng hơ đèn khô ở bên dưới. Tiếp theo đó thì Anna sẽ sử dụng đến cọ mini oval để có thể làm ôm rê. Rồi chúng ta sẽ lấy treo vẽ nha, không sử dụng ôm rê nước sơn nền treo. Loại treo đặc thì chúng ta ôm rê mới được đẹp lận. Vì thế nhược điểm của nó cũng là phải sử dụng treo vẽ để ôm rê. Rồi các bạn sẽ cho cái phần ôm rê này như thế này nè, chúng ta đặt cây cọ ngang nha. Rồi chúng ta từ trái qua phải, từ trái qua phải Ở phần trên chúng ta nhiều nè Xuống dưới chúng ta ít mực lại nè 
ít dần ít dần ít dần như thế này các bạn cứ dạt ngang qua dạt lại dạt qua dạt lại như thế này nha ở phần dưới thì cái cọ của chúng ta bắt đầu ít sơn rồi ít màu rồi thì chúng ta bắt đầu dạt càng ngày càng dạt nè từ trái qua phải từ trái qua phải cứ thế ha trái phải phải trái rồi chúng ta sẽ chùi bớt nước sơn ở trên cây cọ này đi chùi hết ra giấy nè để cây cọ của chúng ta không còn nước sơn màu nữa rồi chúng ta mới phạt ở dưới ha vạt ở dưới như thế này từ trái qua phải từ phải qua trái ha rồi xuống tới dưới thì các bạn có thể thấy được khi chúng ta kéo thì nó hơi rít rít được chưa nó hơi rít rít cây cọ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho nam một chai tớp treo nè chúng ta nhiễu ra mặt phẳng một giọt nhỏ tớp treo nhiễu ra nè một mặt phẳng chút xíu thôi rồi các bạn lấy cây cọ này luôn chúng ta lấy một ít tớp nè như thế này rồi chúng ta cho xuống dưới rồi chúng ta tiếp tục làm thì nó sẽ bôi trơn các bạn sẽ không có cảm thấy bị rít cọ nữa và cái màu này cũng được tớp nó tán ra một cách điều hòa hơn đây là nước đầu tiên của chúng ta thì các bạn cũng có thể thấy được là nó có đậm rồi nhạt dần rồi nhưng mà nó có hơi sập 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 ngang các bạn hơi đi rồi chúng ta tán lần thứ hai là nó sẽ đỡ hơn nước thứ nhất này đã khô rồi thì chúng ta tiếp tục sử dụng cọ mini oval để chúng ta làm nước thứ hai lên đây cũng là lấy phần treo vẽ này nha lấy như thế này rồi chúng ta đặt ngang cọ nè rồi mình sẽ cho phần trên trước rồi từ từ tán nó xuống càng ngày càng ít dần ha như thế này xuống tới dưới rồi thì chúng ta có thể lấy một ít tớp để bôi trơn để cho tránh việc rít cọ khi chúng ta tán nè rồi mình cũng sẽ tán trái tán phải ha Rồi sau khi các bạn tán âm rê xong như thế này rồi thì các bạn sẽ cho đi hơ đèn để cố định cái phần nước thứ hai này luôn Rồi sau khi hơ đèn xong hai cách này thì chúng ta lại so sánh lại nè Cách thứ nhất là giảm bằng mút Ưu điểm là rất là nhanh, giảm giảm một cái là xong Nhưng mà nhược điểm lại bị loang lỗ và hay bị dơ dơ sọc sọc do cục mút của chúng ta nó dính bụi Cách thứ hai là các bạn sử dụng cỏ mini oval để đánh màu Các bạn thấy được tuy là không có nhược điểm bị loang lộ hay là bị dơ như cách thứ nhất Thì cách thứ hai này lại bị có một cái nhược điểm đó chính là nó hơi sọc ngang Các bạn có thể thấy được ha Nó hơi có sọc ngang sọc ngang như thế này Nhưng mà hai cách này đều có một nhược điểm chung Nhược điểm chung đó chính là các bạn phải làm bằng treo vẽ thì mới đẹp Không làm bằng treo sơn tức là cái chai sơn treo nền của chúng ta được Ví dụ như các bạn đang sơn màu cho khách Sau đó chúng ta sơn mấy ngón màu này rồi Mà khách kêu ôm rê trả lại chúng ta lại đi ôm rê cái màu treo vẽ Nó sẽ lờ tông một chút xíu Nó không hài hòa với cái bộ móng của khách Thì đó cũng là không được Vì thế chúng ta ôm rê thì nên ôm rê bằng nước sơn treo luôn vì thế Anna sẽ chia sẻ với chúng ta cách thứ ba để khắc phục được cái vấn đề là chúng ta có thể ôm rê bằng nước sơn treo và khắc phục hai cái lỗi là vừa bị loan lộ mà vừa bị sọc này cách thứ ba của Anna sẽ như sau đầu tiên thì Anna sẽ lấy một cái móng chưa có làm gì hết cũng chưa sơn treo gì hết nha rồi các bạn sẽ lấy cái màu mà chúng ta muốn sơn treo đầu tiên ví dụ như ở đây Anna muốn cái màu hồng này luôn được chưa đây là chai sơn treo nha không phải là treo vẽ đâu rồi Anna sẽ cho lên móng nè Anna sẽ cho 30% ở trên Tùy thuộc chúng ta sở thích muốn nhiều muốn ít nè Cho 30% ở trên như thế này Cho khá nhiều lên nha Không dày lắm nhưng mà đừng cho mỏng quá Cho đều một vạch ngang 30% móng ở trên như thế này Tiếp đến thì Anna cho màu muốn ombre thứ hai lên Ở đây Anna muốn ombre màu trắng cho các bạn thấy rõ Cũng giống như tương tự như hai cái móng trên cho nó hài hòa màu Rồi Anna sẽ sơn ở đây đừng có đụng ha Sơn vừa thôi đừng sơn quá dày Rồi sơn màu xuống như thế này Rồi hai màu nó như thế này rồi Thì các bạn sẽ chuẩn bị nhân vật chính cho Anna Đó chính là cây cỏ ôm rê Cây cỏ ôm rê thì các bạn có thể thấy được Cái đầu nó như thế này nha Nó thưa thưa lông như thế này Rồi các bạn bước đầu tiên của các bạn Khi là đánh ôm rê bằng cỏ ôm rê Các bạn lưu ý nè Chúng ta sẽ kéo nó xuống Để cho nó đều màu như thế này Bước đầu tiên là chúng ta kéo màu xuống như thế này Kéo màu xuống ha Chúng ta kéo cái màu hồng và màu trắng nó Quyển vào nhau như thế này trước Đây như thế này kéo màu hồng và màu trắng sọc như thế này cứ kẻ nó rồi chúng ta chùi cọ chùi sạch cọ đi như thế này nha rồi sau khi chùi cọ xong thì chúng ta làm bước thứ hai của ombre đó chính là tán màu chúng ta lấy cái lông cọ nhẹ trên đầu nè chúng ta tán nhẹ hai màu này lại với nhau một mm từ trái qua phải như thế này chúng ta cào nhẹ hai màu đó rồi một mm từ phải qua trái hạ nó xuống một chút xíu ha rồi các bạn có thể thấy được anh cào đến đâu thì hai màu nó quyển lại với nhau tới đó nó trộn màu nó tạo ra một cái màu lem màu chuyển màu ở giữa được chưa đó như thế này ha như thế này cách này sẽ yêu cầu chúng ta mất thời gian hơn hai cách 
trước nhưng mà nó lại khắc phục được nhược điểm của cái trên đó chính là các bạn sẽ có thể sử dụng sơn treo để chúng ta có thể tán âm rê luôn không cần phải sử dụng treo vẽ rồi các bạn có thể thấy được hai màu bắt đầu quyển vào nhau như thế này rồi thì xong nước thứ nhất các bạn sẽ cho đi hơ đèn nha xong nước ombre thứ nhất này rồi thì chúng ta cũng sẽ lần lượt làm nước ombre thứ hai các bạn cũng sẽ sử dụng cái chai sơn treo màu này nè rồi chúng ta lại sơn lên phần trên rồi chúng ta cũng sẽ sơn lên phần trên nè sơn lên như thế này được chưa nè rồi các bạn cũng sẽ sơn cái màu thứ hai chúng ta muốn ombre đó chính là màu trắng đó chúng ta sơn xuống dưới Rồi các bạn cũng sẽ sử dụng đến cỏ ôm rê nha Chúng ta lại tiếp tục đánh nè Các bạn lưu ý nè Bước thứ nhất là chúng ta kéo nó xuống Được chưa? Kéo nó xuống như thế này Kéo màu hồng xuống Rồi xong bước thứ nhất này rồi Thì các bạn sẽ chùi cỏ Rồi bây giờ chúng ta lam màu nè Các bạn sẽ đánh 1mm nha Chúng ta làm đủ hai bước thì đảm bảo móng của chúng ta rất là đẹp Và rất là nhanh ha chứ không có lâu đâu Sau khi các bạn ôm rê xong nước thứ hai rồi thì chúng ta sẽ cho đi hơi đèn để cố định nước thứ hai này. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho đi sơn bóng lên cả ba cách này, rồi sau đó Anna sẽ đánh giá cho chúng ta ưu và nhược điểm của mỗi cách sau. Cho đi hơi đèn để cố định cái phần bóng này. Đây là thành phẩm của chúng ta sau khi sơn bóng và hơi đèn khô. Các bạn có thể thấy được móng thứ nhất là chúng ta sử dụng mút chậm ôm rê. Nhược điểm của nó là hơi bị loang lộ nhưng ưu điểm của nó là siêu nhanh. Được chưa? Cũng có thể chấp đựng được đối với khi chúng ta đông khách hoặc các bạn muốn làm ôm rê nhanh. Cách thứ hai là các bạn sẽ sử dụng cỏ mini hoặc cỏ tròn để tán màu từ 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 trên xuống dưới. Cái nhược điểm lớn nhất của nó đó chính là nó hơi bị sọc thôi, còn lại thì nó lại không bị loang lộ. Cũng có thể được gọi là nhanh. Cách thứ ba là chúng ta sử dụng cỏ chuyên dụng, cỏ ôm rê để chúng ta có thể tán ôm rê như thế này từ trên xuống dưới. Nhược điểm của nó là hơi lâu hơn so với hai cách này, nhưng ưu điểm của nó lại có hai cái mà Anna rất thích, lý do Anna sử dụng nó cho học viên của Anna học luyện tập. Đó chính là cái thứ nhất là nó gọn, mình không cần phải bỏ màu ra bất kỳ mặt phẳng nào hết, chúng ta chỉ cần sơn thẳng lên móng, rồi chúng ta tán xuống, nó rất là sạch sẽ, không bị dơ. Đối với cách dậm mút này, các bạn dậm thì nó dơ hết cái ngón tay của khách, mình lại phải chùi lại cái ngón tay cho khách. Còn cách này thì nó không có bị lem ở chỗ nào cả, với lại ngón to, ngón nhỏ mình đều có thể làm được đều như nhau. Ưu điểm lớn nhất mà Anna rất thích ở cách thứ ba này so với hai cách trước Đó chính là hai cách trước các bạn có thể làm bằng sơn treo, sơn màu được Tức là sơn treo trong cái chai này nè Chúng ta đều có thể làm được nhưng mà nó không được đẹp, nó sẽ càng xấu hơn nữa Còn đối với cách này chúng ta lại làm bằng sơn treo màu Rất là tiện lợi Vì khi khách muốn ôm rê đang sơn hai ngón màu đó Thì tự nhiên lại ôm rê màu khác đi là không đúng Mà chúng ta dùng cái luôn cái chai nước sơn đó chúng ta ôm rê luôn Thì nó rất là tiện Nó chỉ được khổ một cái là nó hơi chậm hơn so với hai cách này Vậy là Anna vừa mới chia sẻ cho chúng ta ba cách để chúng ta ôm rê nước sơn treo trên tay khách Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Na. Nếu các bạn thích phương pháp nào, mời để lại bình luận bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.